জঙ্গিবাদের মদতদাতা বিএনপি মানুষের সারা না পেয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করছে এসব নিয়ে আমাদের আজকে সম্পাদকীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে জনগণের সারা আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রহিম হোসেন প্রিন্স সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আছেন রাশেক রহমান আওয়ামী লীগ নেতা এবং জাকারিয়া কাজল সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনার আলোচনায় সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এজন্য টেলিভিশনের পর তাদের নম্বরে ফোন করতে হবে যারা ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আলোচনা শুরুর আগে দেখে নেব এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো বিএনপি জামাদের মতো আগুন সন্ত্রাসী দল দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে চায় গণতান্ত্রিক ধারা আছে বলেই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে জোহানেসবার্গের দুত সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী রাজনীতিতে আলোচনায় জঙ্গি নির্বাচনের আগে দেশকে অস্থিতিশীল করার পায় তারা বিএনপির দাবি আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকতে মিথ্যাচার করছে দলটি অভিযোগ মির্জা ফখরুলের ট্রানজিট ভিসায় থাকবে ওমরা করার সুযোগ এক মাসের পরিবর্তে তিন মাসের ভিসা জানালেন সৌদি মন্ত্রী হজের খরচ কমানোর আশ্বাস ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর এবং জীবন্ত হয়ে উঠছে মৃত নদী সরকারের উদ্যোগে তিন হাজার সাতশো কিলোমিটার নৌপথ নৌপথে ফিরছে নাব্য সাত হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আদায় উদ্ধার তিনশো একর জমি শিরোনাম দেখছিলেন মূল আলোচনা যেতে চাই বলছি আলোচনার শিরোনাম রাজনৈতিক আন্দোলনে জনগণের সারা বিএনপি আন্দোলনের মাঠে আছে বিএনপির দাবি নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার অথবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার আওয়ামী লীগ মনে করছে বিএনপির এই আন্দোলনে জনগণের সারা নেই গত প্রায় দেড় বছর টানা কর্মসূচির মাধ্যমেও তারা আন্দোলন জমাতে পারেনি বলে মনে করছে সরকারি দল অন্যদিকে বিএনপি বলছে যে আওয়ামী লীগ তাদের উপর দমনমূলক আচরণ করছে যার কারণেই তাদের আন্দোলন দমানো যাচ্ছে না তবে সাধারণ মানুষ তাদের পক্ষেই আছে বলে বিএনপি মনে করে এসব সহ অন্যান্য সমস্যা বিষয়ে আলোচনা করবো প্রিন্স ভাই আপনাকে আলোচনা শুরু করতে চাই আওয়ামী লীগ বিএনপির এই যে পাল্টা পাল্টি মন্তব্য সেটি যেরকম বলছিলাম পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে গত বেশ কিছুদিন ধরে আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতারা কথা বলছেন আজকেও এ নিয়ে কথা বলেছেন সেটি হচ্ছে জঙ্গিবাদ প্রসঙ্গ সম্প্রতি দুটি নতুন জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব পাওয়ার দাবি করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ সংক্রান্তে বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে কয়েকটি অভিযান পরিচালিত হয়েছে বিএনপি এটিকে সম্পূর্ণরূপে নাটক বলে মন্তব্য করছে অথচ সরকারি দলের তরফে বলা হচ্ছে যে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে এমনকি যারা গ্রেফতার হয়েছেন অভিযুক্ত হিসেবে তাদের স্বজনদের বক্তব্য গণমাধ্যমে এসেছে স্বজনরাও তাদের পরিবারের সন্তানটি এই বিপথে চলে যাওয়ায় এক ধরনের অনুতাপ প্রকাশ করছেন দুঃখ প্রকাশ করছেন অর্থাৎ নিজের সন্তানের বা পরিবারের সদস্যের বিপথে যাওয়াটাকে তারা অস্বীকার করছেন না তারা বলছেন যে কোনো না কোনো ভাবে হয়তো চলে গেছে আমরা সেটির জন্য রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাই দুঃখ প্রকাশ করি কিন্তু বিএনপি লাগাতারভাবে এটিকে নাটক বলে যাচ্ছে তো জঙ্গিবাদ যে বাংলাদেশে নেই তা তো নয় বিভিন্ন সময় দেখেছি তো একটি বড় দলের পক্ষ থেকে যখন এটাকে নিয়ে গণমাধ্যমে এরকম একটি অস্বীকার করা হয় বা ডিনায়াল মোডে চলে যায় তখন আদালতে রাজনৈতিক বিরোধিতা করতে গিয়ে জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করা হয় কিনা এই প্রশ্ন কেউ কেউ তুলছেন না ধন্যবাদ আপনাকে আমি আলোচকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা শুনছেন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখুন প্রথমত যে দলের কথা বললেন তারা কি বলছে না বলছে কোন লজিক থেকে বলছে আমার মনে হয় তাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত এইটা একটা কথা আমি এই সাথে খালি একটা কথা বলে বলে রাখতে চাই তারা তো একসময় ক্ষমতায় ছিল যে এবং এই যে নাটকের কথাটা হয় তো একটা রাষ্ট্র ক্ষমতায় হাতে থাকলে এ ধরনের নাটক করা যায় কি যায় না সেটা বোধ হয় তারা ভালো বোঝে এটা ক্ষমতার এক ধরনের কি বলে মেন্টাল মেক আপ ব্যাক ধরনের ফ্রেম আছে এই জায়গাগুলোতে কি হয় না হয় তারা এটা ভালো বলতে পারবে আমি সেইটার থেকে ইন্টারেস্টেড আপনি যেখানে সবচেয়ে শেষে যে কথাটা বললেন যে এই যে জঙ্গির কথা বলা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক জঙ্গির কথা বাংলাদেশে সেটা আছে কি না আছে এবার আমি সরকারের কাছে যাই সরকার এবং তার অর্গান তো অনেকদিন ধরে বলছে তারা নাকি এটা দমন করছে তাহলে এটাই যদি যথার্থ হয় তাহলে এইগুলো এখন আসছে কোথ থেকে আমার তো পাল্টা প্রশ্ন সরকার এবং তার অর্গানগুলোর কাছে তাহলে তাদের ওই কথাটা যথার্থ না এই অঙ্ক বলে আর সহজ কথা হচ্ছে আপনি জঙ্গিও তো একটা মতাদর্শ এ তো খালি ব্যক্তি না 
ভুলটা হয়ে যায় সেই জায়গায় আমরা যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বলছি যে যখন থেকে আমরা তো সেই বাংলা ভাইয়ের খবর থেকে জানি যেটা আরও সামনে আসলো একসাথে যে চৌষট্টিটা জেলায় তেষট্টিটা টেলে জেলায় যে বোমা হামলা তারা যে জানান দিল এবং আমাদের নানা ধরনের ঘটনা তো সবই জানা এই জায়গা থেকে তো আমরা জানি এটা আছে তা তখন থেকে আমরা এটা বলে আসছি যে এইটা তো বাংলাদেশে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি যে চার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করি তার একটা হচ্ছে গণতন্ত্রহীনতা একটা এ ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সাম্প্রদায়িক শক্তি একটা হচ্ছে লোটপাটতন্ত্র আর একটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদীর শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুতরাং তার একটা পয়েন্ট তো এটা আসেই তো এইটার জন্য আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলছিলাম যে এইটা যে নানাভাবে নারী সচ্ছে হয়েছে তো অনেক দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধের পরে তো এটা ধ্বংস হয় নাই এইটাকে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে এটা আরও সুযোগ পেয়েছে তার আগ থেকেও সেই সুযোগগুলো তৈরি হয়েছিল এটা আমরা জানি তাহলে এইটাকে তো আপনি সমূলে ধ্বংস করতে গেলে সে যে মতাদর্শ নিয়ে এটা আছে আপনি সেই মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে কিন্তু আপনি দেখেন এই সরকার পাঠ্যপুস্তকে পর্যন্ত এই সাম্প্রদায়িক শক্তির কথা শুনেই তারা এটাকে রচনা করলো তারা টাইম টু টাইম তাদেরকে নিজেদের তারা হয়তো বলছে নানা কথা বলতে পারে কৌশল না কি বলে আমাদের বোধগম্য হয় না কিন্তু তারাও তো এটা নারিশ করার জায়গায় যাচ্ছে তাহলে আপনাকে আগে দেখতে হবে যে এই জঙ্গি দমনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ ভূমিকা নেওয়া হয়েছে কি না রাজনৈতিক অঙ্গন আমি মনে করি যার যার একটা রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে সেই বিবেচনা থেকে সে তার কথা বলবে এইখানে আমি নাথিং নিউ আমি নতুন কিছু দেখি না এখানে আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে আজকে আমার শেষ কথাটা এই জায়গাটাই যে আজকে এটা মনে রাখতে হবে গণতন্ত্রহীন পরিবেশ রেখে আপনি কিন্তু এই ধরনের সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঠেকাতে পারবেন না গণতন্ত্রকে সংহত রাখতে হবে গণতান্ত্রিক পরিবেশ রাখতে হবে এবং এদের বিরুদ্ধে জনগণের একটা জাগরণ তৈরির কাজ করতে হবে এই ছাড়া এই শক্তিকে আমরা আসলেই দমন করতে পারব না জি এই জায়গাটাতে আপনি যদি বলছেন যথাযথভাবে দমন করা হচ্ছে কিনা যে প্রশ্নটি আপনি তুলছেন তো এই জায়গাতে সরকারি তরফে যেটি বলা হচ্ছে লাগাতার অভিযান বা তাদের ব্যাপারে শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি নিয়েই সরকার আছে এবং গ্রেফতার যে হচ্ছে এটি তো সরকারের দমন নীতিরই অংশ অর্থাৎ জঙ্গিবাদকে দমন নীতিরই অংশ জঙ্গিবাদকে জিরো টলারেন্স নীতিতে সরকার নিয়েছে সেটারই অংশ এটা একটা গ্রেফতার হচ্ছে মানে কি এই যে যথাযথ পদক্ষেপ হচ্ছে না না আমি বলছি এটা একটা পার্ট এটা অবশ্যই জি এটা তো অবশ্যই এটা একটা পার্ট কিন্তু আমি বলছি অন্য পার্ট বাদ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ গণতন্ত্রহীন পরিবেশ রেখে আপনি কিন্তু এই দমনটা যথাযথভাবে গণতন্ত্রহীন অবস্থা রাজনীতি মতদর্শ তার বিরুদ্ধে সামাজিক জাগরণ তৈরি করার কাজটা জি আপনাকে ধন্যবাদ একটু স্যাটায়ার করে কথাটা বলি বেশি গণতন্ত্র থাকার কারণেই তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা যাচ্ছে না কেন এই কথাটা বলছি আপনাকে বলি আপনার এই সমাদৃত টিভি চ্যানেলে আমি তো প্রায় টকশো করতে আসি প্রিন্স ভাইয়ের সাথে আমার টকশো করা হয় আই ফিল ভেরি অনার উনি খুব ভালো মানুষ আবার একই সাথে এই যে বাম জোট বা বাম দল যাদের কথা বললেন তাদেরও আরও যারা সদস্য আছেন জুনায়েদ সাগির কথা বলা যেতে পারে রাজগুরু জওয়ান রতন ভাইয়ের কথা বলা যেতে পারে বাম জোটে নাই বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ বিভ্রান্ত সত্যিকার বাপ জোটের প্রতিনিধিত্ব কারা করেন প্রিন্স ভাইরা করেন রতন ভাইরা করেন নাকি জুনায়েদ সাগি সাহেবরা করেন আমিও কিন্তু জানতাম না জুনি বাম জোট ভুক্ত না আমি খুব সক্রিয় রাজনীতি আজকে শিখলাম জানলাম ওনারটাই মেনে নেব কারণ উনি এই বিষয়ে অগ্রজ এবং উনি একজন সমাজিত মানুষ এবং অনেক দিন ধরে তার ত্যাগ তিতিকার সংগ্রাম ইজ আমি তার কথাটা ধরে নিলাম কিন্তু আমার মতোই বহু মানুষ কনফিউজড যে জুনায়েদ সাকির আসলে কাকে রিপ্রেজেন্ট করে তাদের নামটা কেন আনলাম কারণ জঙ্গিবাদের আলাপ যখন আপনি করছেন আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে বহু অনুষ্ঠানে তারা কিন্তু সুকৌশলে তাদের রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে একেবারেই জামাতি ইসলামীর সাথে জঙ্গিবাদের যে সম্পৃক্ততা বা সম্পর্ক সেটাকে এড়িয়ে চলে যায় তাহলে দমন তো আপনি একা করতে পারবেন না কেউ যদি মনে করে যে আপনি সরকারে আছেন আপনি একা দমন করবেন ইট ডাজেন্ট হ্যাপেন লাইক দ্যাট আজকে জঙ্গি দমনের ব্যাপারটা তো একটা চলমান ধারাবাহিক প্রক্রিয়া সেখানে একদিকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যেমন একটা অভিযান থাকবে অর্থাৎ গ্রেপ্তার করবেন অন্তরীণ করবেন বিচারের সম্মুখীন করবেন ঠিক একই সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে আপনার অভিযান থাকতে হবে জঙ্গি বিরোধী সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে আপনার জঙ্গি বিরোধী অভিযান থাকতে পারবে আবার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যাদের কণ্ঠস্বর প্রতিনিয়ত শোনা যায় 
তাদের কিন্তু বিবেক এবং বিবেক এবং নৈতিকতা উপর নির্ভর করে কিছু দায়িত্বের জায়গা থেকে যায় যেখানে তারা প্রতিনিয়ত জঙ্গির বিরুদ্ধে অভিযানটা করবেন আজকে আমরা যদি প্রশ্ন করি যে মেজর জেনারেল জিয়া রহমান তার যে দলটা বানিয়েছেন এই বিএনপি দলটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার সাথে অংশগ্রহণ করছে বড় বড় আন্দোলন সংগ্রাম করছে কিন্তু এরা তো বাস্তবতা এই যে সিরিজ বোমা বলেন বাংলা ভাই বলেন হরকাতুল জিহাদ বলেন জে এমবি বলেন যার কথাই বলেন না কেন এর সাথে মতিউর রহমান নিজামি জামাত সাহেব আলী আসান মুজাহিদ এমনকি কামরুজ্জামান সাহেব মীর কাশেম আলী সালন গায়ের চৌধুরী কাদের মোল্লা সকলের নিবিড় সম্পর্ক কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় এটা বিভিন্ন গবেষণায় ফুটে উঠেছে সেই জায়গায় বিএনপির মতো একটা দল যদি সদর পে খালেদা জিয়াকে নিয়ে বেলুন ফুলিয়ে বাংলাদেশের তেরোটা জায়গায় তেরোটা মহাসমাবেশ করে তাদের বিরুদ্ধে ঘোষিত সাজা বা শাস্তির বিরুদ্ধে চারণ করে মুক্ত করার জন্যে তাহলে আপনি একা কি পারবেন জঙ্গি দমনের অভিযানে সফল হতে প্রিন্স ভাই কিন্তু এই কথাগুলো উল্লেখ করলেন না সব দায়িত্ব তিনি আলাদিনের আশ্চর্যের আগের মতো সরকারের উপরে দিয়ে দিলেন সরকারের দায়িত্ব নাই কে বলছে সেটা এরকম বলতে পারি অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনেত্রী শেখ হাসিনা জাতির জনকের কন্যাই তো সফল হয়েছেন যতটুকু জঙ্গিকে দমন করার ক্ষেত্রে কিন্তু জঙ্গি দমন করার মানে কিন্তু মোমবাতির আলো আঙ্গুল দিয়ে চিপে বন্ধ করে দিলেন ব্যাপারটা এরকম না জঙ্গি দমনের মানে হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে আপনি এই প্রক্রিয়া জারি রাখবেন কারণ এটা বাস্তবতা উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টের পরে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ধর্ম ব্যবসা অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাস একে ব্যবহার করা হয়েছে এবং আজকে এই ধর্মান্ধতার যে শিকড় তা কতটা গভীর আমি যত টাকা উপলব্ধি করি আমি মনে করি অভিজ্ঞতার খাতায় প্রিন্স ভাইয়ের অনেক বেশি অভিধা কাজু ভাইয়ের অভিধান তারা অনেক বেশি উপলব্ধি করেন সেই জায়গার থেকে আপনি শুধুমাত্র এক পক্ষ রাষ্ট্রের একটি অংশীদারকে ছোট না বড় সেটা বড় কথা না একজন স্টেক হোল্ডারকে দায়ী করে তা আপনি এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না এবং উনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন শুনেন আপনি লেখাপড়া করা লাগে না আপনি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন ঠিক আছে এটাও গণতন্ত্র আবার আরেক দিকে আপনি কি ডাকাতি করছেন চুরি করছেন কয়েক বছর জেল খাটলে একটা সময় কি আপনি ইয়ে করতে পারেন তাহলে আমি প্রশ্নটা করি মানুষে বলে কুকুরের লেজ নাকি কখনো সহজ হয় না সোজা হয় না তাহলে নিজাম উদ্দিন আউলিয়া তার সমাজের সবাই না যিনি একসময় ডাকাতি করছেন চুরি করছেন হত্যা করছেন রাজানি করছেন তিনি হঠাৎ করে পাঁচ বছর জেল খাটা পড়ে খাটা পড়ে ভালো হয়ে গেল গণতন্ত্রের নামে তাকে আপনি এমপি হতে দিচ্ছেন তাকে আপনি চেয়ারম্যান হতে দিচ্ছেন সেই জায়গায় প্রিন্স ভাইদের বক্তব্য কোথায় সো আপনাকে বেছে নিতে হবে বাংলাদেশের জন্য কোন গণতন্ত্রটা সঠিক এটা যদি আপনি না করেন তাহলে কি গণতন্ত্রহীনতা গণতন্ত্র থাকাই এখন গণতন্ত্রহীনতা হয়ে যেতে পারে গণতন্ত্রের মানুষ যদি এই হয় যে আমি দেওয়ালেদের প্রস্তাব করবই এটা আমার অধিকার গণতন্ত্রের মানুষ যদি এই হয় যে আপনার গাড়ি থামিয়ে আমি আগুন ধরিয়ে দিব আপনি আমাকে কিছু বলতে পারবেন না গণতন্ত্রের মানুষ যদি এই হয় বাস থেকে নামিয়ে চুল ধরে টেনে এনে আপনাকে পেট্রোল ঢেলে আমি আগুন ধরিয়ে দিব ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারিখ দিয়ে যেটা করেছে খালেদ তাহলে এই গণতন্ত্র কি গণতন্ত্রহীনতা নাকি গণতন্ত্র বিচার্য বিষয় সুতরাং আমরা অনেক সময় বলতে গিয়ে ভালো শাস্তি গিয়ে এমন সব কথা বইলা ফেলি যেগুলো আসলে বাস্তববাদী কথা না যেগুলো আসলে আমাদের নিজেদের অবস্থান বা অস্তিত্বকে অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ করে ফেলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আজকে কনফুসিয়াসের কথা ধরে বলতে চাই যে দিনের শেষে আমাদেরকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে আপনি ক্ষমতায় যাবেন কি যাবেন না সেটা পরের কথা কিন্তু তার থেকেও বড় কথা আপনার জন্ম যার নাম বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব হয়েছে সেই বাংলাদেশের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করে নাই গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে অগণতান্ত্রিকভাবে হলেও এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে আপনাকে দূরে সরাতে হবে যদি আপনি তা না করতে পারেন গণতন্ত্র টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি দেওয়ার পরও আপনি বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত করতে পারবেন না এটাই বাস্তবতা এবং স্বাধীনতার মানে রশি খুলে দেওয়া না স্বাধীনতার মানে শৃঙ্খল খুলে দেওয়া না স্বাধীনতার মানে রশিটা পাশে রাখা প্রয়োজনে যাতে বাধা যায় যারা মনে করে যে বন্য হয়ে যাওয়াই স্বাধীনতা সেখানে বন জঙ্গল আর হিংস্র প্রাণী ছাড়া আর কোনো কিছুই আপনি উপহার অনেক ধন্যবাদ কাজল ভাই ব্যাপারটি হচ্ছে যেই প্রসঙ্গটিতে শুরু করেছি জঙ্গিবাদ নিয়ে রাজনৈতিক পাল্টাপাল্টি মন্তব্য চলছে গত বেশ কিছুদিন ধরেই সে জায়গাতে প্রশ্নটি হচ্ছে বিএনপি এখন ক্ষমতার বাইরে আমরা বলছি বিএনপিকে বিরোধী রাজনৈতিক দল তো বিএনপি ক্ষমতার বাইরে থেকে যারা ক্ষমতায় আছে তাদের জঙ্গিবাদ বিরোধী তৎপরতাকে নাটক বলে মন্তব্য করছে এটি হচ্ছে একটি দিক আবার উল্টো দিকে দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় বিএনপি জামাত জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বাংলা ভাই কিংবা শায়ক রহমানদের যে উত্থান 
শুরুর দিকে বিএনপি সেটাকে অস্বীকার করেছিল জোট সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী বলেছিলেন বিএনপি মিডিয়ার সৃষ্টি পরবর্তীতে দেশি বিদেশি গণমাধ্যমের একের পর এক রিপোর্ট বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে তারা বাংলা ভাই শাহেক রহমানকে গ্রেফতার করেছিল সেটিকে বিএনপি এখন কৃতিত্ব হিসেবে নিতে চায় বাংলা ভাই শাহেক রহমান আমাদের সময় গ্রেফতার হয়েছে তা প্রশ্নটি হচ্ছে শুরুর দিকে তারা এক ধরনের ডিনিয়াল মুডে ছিল এখন যেরকম ডিনিয়াল মুডে আছে আবার তখন তারা গ্রেফতার করেছে সেটাকে তারা কৃতিত্ব হিসেবে প্রমাণ করতে চায় এখন যখন বর্তমান ক্ষমতাসীন দল কোনো জঙ্গিবাদ বিরোধী অভিযান করে সেটিকে আবার নাটক হিসাবে মন্তব্য করে ধন্যবাদ না ডিনিয়াল মোড় তো মানে বিএনপির পুরোনো অভ্যাস যেটা আমি বলতাম আপনারা শুরুই করলেন যে তারা বাংলা ভাই বা ইত্যাদির তো কোনো অস্তিত্ব স্বীকার করেনি এবং নিজামি সম্ভব নিজামি সম্ভবত বলেছিলেন যে মিডিয়ার সৃষ্টি এবং বিএনপির বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর ওই বিশেষ করে ওই অঞ্চলে যারা ছিলেন মারা গেছেন আমি তাদের নামগুলি বলতে চাই না তারা তাদের সরাসরি সম্পর্কিত তত তো প্রমাণিত পড়ে তাই না এবং যখন এই যে এখন ওই দিনও আমি দেখলাম যে বিএনপি এটা বলে যে আমরাই তো গ্রেফতার করেছি আমরাই শাসন কোন প্রেক্ষিতে দিয়েছে সেটা কিন্তু বিচার যেটা আপনি আনলেন কাজেই আমি যদি বলি যে তারা বাধ্য হয়েছিল তখন মানে বাংলা ভাই বা শাহেক রহমানকে গ্রেফতার করতে বা সাথে কারণ দেশে এবং বিদেশে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এমন একটা জনমত সৃষ্টি হয়েছিল যে বিএনপির আর কিছু করার ছিল না আপনি যে দশ টাক অস্ত্র এটাও তো যদি আমি জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষার কথা বলি আপনি কি এটা আমাকে অস্বীকার করতে পারবেন দশ টাক অস্ত্র যে সার্জেন্টটা যে বেচারা পুলিশ সার্জেন্ট বাই চান্স ধরল সে তো আর ইন্টারনেশনালই ধরে নেই সে বেচারাকেও তো চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাই না কাজেই আপনি দেখেন বিএনপির এই বিষয়ে যেমন একুশে আগস্টে যেই মেজর না ক্যাপ্টেন আলামত সংগ্রহ করতে গেছিলো তারও কিন্তু চাকরিটা চলে গেল না নামটা ভুলে গেলাম থ্যাংক ইউ তো কাজেই আপনার এই অ্যাক্টিভিটিসগুলি তো প্রমাণ করে যে আপনি এর পক্ষে না বিপক্ষে কোর্ট থেকে ট্রাক বেরোলো সার্জেন্ট অন ডিউটি সে যাচ্ছে সে থামালো দেখা গেল এই জিনিস তাই না মানে প্যান্ড কিন্তু ওই সার্জেন্টের পরিণতি কি আমরা কেউ জানি আপনার যদি সততা থাকতো তাহলে তো আপনার তাকে রিওয়ার্ড করতেন তাকে তো মানে বীরের পুরস্কার দেওয়া উচিত কিন্তু যেহেতু আতে ঘা লাগলো তাকে কিন্তু শাস্তি দেয় এবং এই এই কার্যকলাপগুলি কিন্তু প্রমাণ করে আপনি কোন পক্ষে কোন বিপক্ষে কাজেই আমি যদি বলি এখন শুনেন আপনি যেটা শেষে আসলেন যে এই সরকারটা নাটক ওই যে বলে না ওই যে একটা পুরনো গল্প আছে না পুকুরের তিন পারে সকালে তিনজন গোসল করতেছে হুজুর ভাবে যে 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 আরেক পাশে যে লোকটা ওদের নামাজ পড়বে আমার যে কামা কামেল আর চোর ভাবে ওই বেটা মনে আমার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাখলে কী হবে ওই বেটা মনে আমার মতো চুরি করে এসে গোসল করতেছে এই যে মনোজগতের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু ডিনাই করা যায় না বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান যেমন হয়েছে জঙ্গিবাদ কিন্তু এখন নিয়ন্ত্রিত নির্মূল না এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে আপনি দেখেন তো কোথাও কোথাও থেকে ধরা হচ্ছে ওই দিন সিরাজগঞ্জের চরে পাহাড়ে তার মানে কি এরা তো আছে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন কাজ এবং আপনি যদি দেখে থাকেন ধর্মীয় উন্মাদনা কিন্তু একটা অন্য বিষয় মানে এটা যে কি পরিমাণ গ্রাস করে যে ইয়াং ইয়াং ছেলে পেলে হিজরতের নামে বের হয়ে যাচ্ছে বাপ জানে না মা জানে না ছেলে হঠাৎ করে চলে যাচ্ছে এই এই যে আমি এর আশেক বা প্রিন্সিপাল কিন্তু একটু টাচ করেছি এটা মূলে যেতে হবে এটা কিন্তু অভিযান চলমান থাকবে নিজে যেতে হবে একদম সে করে যেতে হবে এবং সে করে যাওয়ার জন্য যেটা দরকার আপনার খালি অভিযান না একটু রাশ আপনার সাংস্কৃতিক বোধটা আনতে হবে আপনি দেখেন আমাদের ছোটোবেলায় আমরা দেখেছি আপনারা ছোটোবেলায় মহল্লায় মহল্লায় নাটক হতো গান হতো লাইব্রেরি ছিল খেলাধুলা হতো এখন কিছু আছে আমার তো মনে হয় যে নবাব সিরাজদোল্লা থেকে আরম্ভ করে গলি থেকে রাজপথ এই এগুলির নামই তো বাচ্চারা যায় না আমাদের প্রিন্সিপাল নিশ্চয় স্বীকার করবে রাশে কোন দেখছেন এই যে আপনার ওই মহল্লায় নাটক হতো রবীন্দ্র জয়ন্তী হতো নজরুল জয়ন্তী হতো খেলাঘর শাইন ফৌজ ইত্যাদি হতো মুকুল ফৌজ এই জিনিসগুলি কোথায় গেল আমরা তো ওইখান থেকে বেড়ে ওঠা একটা ছেলে যদি ছোটোবেলা থেকে খেলাঘর মুকুল ফৌজ বা শাইন ফৌজ মানে এই গ্রুমিং থেকে যদি তার জন্ম হয় এটা কিন্তু তার চোখটা খুলে দেয় তাই না এই 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 জায়গাটা আমাদের যেতে হবে এখন দেখেন আমরা তো সাংস্কৃতিক বোধটাকে একদম লুপ্ত করে আমরা রাজনৈতিক বোধে চলে আসছি তাই না আপনি দেখেন তো সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের বাজেট কত ক্রিয়ামন্ত কী অবস্থা ক্রিকেট না থাকলে তো বাংলাদেশে খেলাধুলা থাকতোই না আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত না এই মানে একদম ফু কুড়ি কুড়ি থেকে যদি আপনি এই বোধটা দিতে না পারেন আপনি অভিযান পরিচালনা করুন কিন্তু নির্মূল হতে করতে পারেন তো আপনি যদি কুড়ি থেকে ওই বোধটা ওই সাংস্কৃতিক বোধটা অসাম্প্রদিকার বোধটা যদি ছোটোবেলা থেকে রোপণ করতে পারেন বীজ এই বীজ কিন্তু মহির হবে আপনি দেখেন আমাদের প্রজন্মে যারা ছিল যারা এই ইত্যাদি এই এই গ্রুমিং দিয়ে বেড়ে ওঠা তাদের মানসিকতার আজকালকার ছেলের
আমার মানে আপনার হাঁটুর বয়সে ছেলে মুখের উপর ফুক ফুক করে ধোয়া পড়ে যাইতেছে মানে আমি এটা এই জন্য বলছি এই যে বোধের যে অবক্ষয়টা স্নট দে যে সিগারেট খাওয়া সবার জন্যই খারাপ দ্যাট ইজ অল রেট কিন্তু ওই যে আমাদের যে একটা মূল্য ছিল মুরুব্বীদের মানা আগে মহল্লায় যে কোনো মুরুব্বী যে কোনো পাশের বাসার লোকও কিন্তু দেখতো আমি যদি অন্যায় করতেছি সে কিন্তু আমার চর থাপড় মারতো বা শাসন করতে পারতো এখন পাশের ফ্ল্যাটের ছেলের আপনি কিছু বলে দেখেন না আর রিয়াকশনটা কী হয় সো এই ভ্যালুজগুলি আমরা হয়তো বলতে পারি যে আমি খুব পুরোনো দিনের কথা বলি কিন্তু এই ভ্যালুজগুলি যদি আস্তে আস্তে আমরা আবার ফিরে আনতে পারতাম তাহলে কিন্তু অনেক অভিযান অনেক কিছু প্রয়োজনীয় পড়তো ধন্যবাদ প্রিন্স ভাই যেখানে আপনি শেষ করেছিলেন গণতন্ত্রহীনতা গণতন্ত্রহীনতা বলতে আপনি আসলে কী বোঝাচ্ছেন যদি একটু বিশ্লেষণ করেন আমি তার আগে একটু খালি মন্তব্য করি কাজল ভাই যেখানে শেষ করেছেন আপনি যদি জঙ্গিবাদ নিয়ে যখন আলোচনা করেন তো এইটাকে যদি ঠিক ঠিক এর কালমিনেশান করে একেবারে উদ্ধার করতে চান তাহলে উনি যেটা বলেছে আমি শুরু করেছিলাম এই জায়গাগুলো আমি করছি কিনা সেটা একটা দেখতে হবে এটা একটা আর একটা মন্তব্য হচ্ছে যে নিঃসন্দেহে যারা বাংলাদেশ তো বাংলাদেশ যারা বাংলাদেশকে অস্বীকার করেছে আমরা যেমন যেমন না মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাহিনী স্যারেন্ডার করেছে তার কি বাংলাদেশে আছে তাদের তো অস্তিত্ব নাই তাকে তো আমরা বিচারের কার্ড গড়াই দাঁড় আরও করানোর দরকার ছিল প্রেসিকে অন্য তারা তো চলে গেছে তো এখানে তো স্যারেন্ডার ওদের সাথে ওদের অক্সিলারি ফোর্স করেছিল জামাত ইসলাম একাত্তরের ঘাতক তারা কিন্তু এই সরকারের মানে বেআইনি হয় নাই তাহলে আপনি তাদেরকে বহল রাখবেন নিজেদের স্বার্থে আর আগে তো তারা করেছে তারা তো মন্ত্রিত্বই দিয়েছিল কে না জানে তাদের সময় এগুলো সৃষ্টি তাইলে আপনি কিন্তু এগুলো উদ্ধার করতে পারবেন না এটা মনে রেখেন গণতন্ত্রের জায়গাটা হচ্ছে হ্যাঁ গণতন্ত্র মানে তো এটা কি বলবো যে বুনো সারকে আপনি সুযোগ দেবেন না আপনি ঠেকাবেন তো কিন্তু আপনি তো জঙ্গলটা বলতে যেটা বোঝে ইন পজিটিভ সেন্স সেটা তো ঠিক রাখবেন আপনি বুনো সার যেভাবে উজাড় করে আর আপনি ভদ্রলোক যে গাছ গাছালি কেটে উজাড় করলো আপনি বুনো সারকে যেমন দমন করবেন গণতন্ত্র চাইলে ওদেরকে দমন করতে হবে আপনি বলেন বোঝার জন্য বলি আজকে লুটপাট যেখানে পৌঁছেছে এটা কোন গণতন্ত্রের বক্তব্য সুতরাং এই উপখ্যান তো রাত শেষ হবে না আপনার টকসোর সময় হবে না সুতরাং গণতন্ত্রের জায়গাটা হচ্ছে মানুষের একটা ভোটাধিকারের প্রশ্ন যেমন গণতন্ত্র কারণ সেটা আমার সংবিধানে আছে যে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিতরাই দেশ শাসন করবে তাহলে সেটা একটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন গণতন্ত্রের প্রশ্ন হচ্ছে আমার অন্য বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থান তার নিশ্চয়তার প্রশ্ন গণতন্ত্রের প্রশ্ন হচ্ছে আমি যাতে অবাধে আমার কথাবার্তাগুলো বলতে পারি হ্যাঁ কথাবার্তা বলা মানে এটা আমি হিসাব রাখি যেমন ধরুন আমি হাত উঁচু করে কথা বলতে পারি কিন্তু আমার হাত তো আপনার নাকের আগ পর্যন্ত আপনার নাকে টাচ করে তো আর কথা বলতে পারবো না সেটা হিসাব রাখতে হবে কিন্তু কথা বলার এই স্বাধীনতাগুলোর জায়গাটা করতে হবে আইন আদালত তার মতো আছে কিন্তু আপনি এই গণতন্ত্র দমনের জন্য যদি আপনি এমন ধরনের আইন করেন যে এই কথাগুলো বলা যাবে না কাগজে কলমে আপনি রাখলেন তখন এই কাজগুলো চলবে না এইটুক আর বাংলাদেশে সেই গণতন্ত্রের প্রশ্ন নিঃসন্দেহের এক ধরনের মীমাংসিত এই অর্থে যে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ আমরা স্বাধীন করেছি সেইখানে আমার সংবিধানে কিন্তু জিনিসগুলো পরিষ্কার লিপিবদ্ধ আছে কাটা ছাড়া যেটা হয়েছে সেটা অন্য বিষয় তার বাইরে যে জায়গাগুলো আছে আমাদের গণতন্ত্র অর্থাৎ আপনি রাজনৈতিক ভোটাধিকারের প্রশ্ন জনগণ অর্থনৈতিক প্রশ্ন এবং সব জায়গাটায় আছে বোঝার জন্য একটা পয়েন্ট তুলে ধরি সময় কত্তুক আছে আমি জানি না অনুপার্জিত আয় ভোগ করার অধিকার তো আমার সংবিধান আমাকে দেয় নাই কিন্তু সেটা করে যাওয়া হচ্ছে আজকে ব্যাংকের নামে যে লুটপাটগুলো চলছে যারা এখানে ব্যাংকের রাজা রাজা হয়ে আছে আপনি বাংলাদেশের সংবিধান দেখেন তো আমার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কি বলা আছে আপনি প্রথম কিন্তু রাষ্ট্রীয় খাতের কথা বলা আছে তারপরে সমবায়ী খাতের বলা আছে তারপরে কিন্তু বলা আছে আইনের দ্বারা নির্ধারিত অংশে এই জায়গাগুলো কিন্তু আপনি দেখবেন যে ব্যাংকের আজকে যারাই ওইখানে পরিচালক বা মালিক পক্ষ তারাই তাদের যে পরিমাণ ওইখানে তাদের কি বলবো যে ডিপোজিট রেখে এটা পায় তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ তারা ঋণ নিয়ে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ জনগণ এটা হচ্ছে একটা গণতন্ত্রহীনতার চেহারা যে জনগণ তার যে অর্থ ওইখানে রেখেছে তার থেকে যেটা ফিডব্যাক চায় সেটা আজকে করার জায়গা দিয়ে হচ্ছে না অর্থাৎ গণতন্ত্রের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং এই সব রূপটাই জনগণের স্বার্থে কায়েম করাটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মূল কথা সেই জায়গাটা করতে হবে এখন ধরেন এক একটা সময় এক একটা আসে আমি জাস্ট একেবারেই শেষ করে দিই একটা হচ্ছে যখন ভোটাধিকারের প্রশ্ন যখন আসছে তখন কি জনগণের এক নম্বর সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে দুই ভোট যেটা জনগণ দেবে সেটা যথাযথভাবে গোনার ব্যবস্থা করতে হবে তিন ওটার মধ্য দিয়ে যে ফলাফল আসে 
তারাই রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করবে আপনি ভোটের জায়গাটা এটা করতে হবে যদিও প্রচলিত ব্যবস্থায় সেটা সফট হবে না যার জন্য আমাদের অনেক দিনের দাবি হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থার পুরো সংস্কার করেই আপনার এই জায়গাটা করতে হবে ঠিক একই সাথে বাংলাদেশের মানুষ যদি বলেন আর্থিক আয়টা কারা করছে এটা ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার নেই সবাই ইকোনমিস্টদের কথাই বলে যে দেশের এসব ক্ষেত মজুরা মিলিয়ে আমার দেশের বিদেশে যারা অবস্থানরত যারা আছে তারা আর আমার দেশের কি বলবো যে গার্মেন্টস বা এই ধরনের শ্রমিক আন্দোলন তাদের টাকাই তো আমরা চলি কিন্তু আপনি দেখেন তো টাকার হিস্যা কারা বেশি পাচ্ছে যারা এই কাজের সাথে জড়িত না তারাই কিন্তু টাকা তথা কই তো আইনের ফাঁকে দিয়ে লুটপাট করছে লুটপাট করে পাচার করলো সেই টাকা ফিরে আনছে না সুতরাং এইটা তো গণতন্ত্র না গণতন্ত্র হচ্ছে আমি টাকা পাচার হতে দেব না যারা আয় করে তাদের ন্যায্য হিসাব বুঝে দেব তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক গণতন্ত্রের ধারাটাই যদি বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করাটাই হচ্ছে আমার মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মূল কথা রাশেদ ভাই নিশ্চয়ই আপনি ব্যাখ্যা পেয়েছেন এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি ওনার কথা শুনে যা বুঝলাম যে গণতন্ত্রের মানে হচ্ছে ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করা এটা আসলে কোনো বিতর্ক নাই তো উনি একই সাথে ন্যায্যতাকে প্রতিষ্ঠা করার কথা বলছেন আবার একই সাথে বাংলাদেশের উপরে হয়ে যাওয়া সবচেয়ে বড় অনৈজ্য যে ঘটনাগুলো সেগুলো এখন উনি অ্যাড্রেস করছেন না লুটতরাজের পক্ষে তো আমি না উনিও না আমার কাজল ভাইও না দুর্নীতির পক্ষে আপনিও না কিন্তু বাস্তবতা কি গণতন্ত্রের নামে দুর্নীতি হচ্ছে তাহলে তো আমরা সোভিয়েত রাশিয়ার একটা এক্সাম্পল নিতে পারি ইউএসএসআর তো অসম্ভব রকম দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল বলে অন্যতম একটি কারণ এটা ভেঙে পড়েছে এবং তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান একটা যোগ বলতেন যে ইউএসএসআরে নাকি একজন ব্যক্তি গাড়ি কিনতে গেছেন তো বলছে গাড়িটা পাঁচ বছর পরে দেওয়া হবে তো বলছে ঠিক আছে পাঁচ বছর পরে গাড়ি দিবেন ভালো কথা লম্বা লাইন সকালে দিবেন না বিকালে দিবেন তো যিনি গাড়ি দিচ্ছেন বিক্রি করছেন তিনি বলছে ভাই গাড়ি আপনি সকালে পাবেন না বিকালে পাবেন এতে কি যায় আসে পাঁচ বছর পরে বলে না আমার বাড়ির যে পানির লাইন ওইটা মেরামত করার মিস্ত্রিও বুকিং দিয়েছি সেও বলেছে পাঁচ বছর পরে আসবে তবে আসবে সকালে সুতরাং ও যখন আসবে তখন যদি তুমি গাড়ি ডেলিভারি দাও তাহলে তুমি গাড়িটা বুঝে নিতে পারবো না তার মানে অনিয়ম দুর্নীতি নিষ্পেষণ দুঃশাসনের কারণ পৃথিবীর অনেক জায়গায় থাকতে পারে নাও থাকতে পারে সেটা একটা জিনিস বাংলাদেশের দুর্নীতি নাই এটা বলার জন্য আমি টকসতে আসি নেই দুর্নীতির সাথে যুদ্ধ করার জন্য এসেছি এই জায়গায় আমাদের কোনো পার্থক্য নাই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আপনি কেন মনে করছেন যে একদিনের ভোট দিলেন এটা প্রয়োজন দিতেই হবে একদিনের ভোট খুব সুন্দর করে গুনে নিলেন এটা করতেই হবে এবং এটাই হবে এটাই হচ্ছে এবং সে ফলাফল আপনি প্রকাশ করলেন এটা করতেই হবে এবং করার পরে যিনি বেশি ভোট পেয়েছেন তিনি দেশ চালাবেন তারপরে গণতান্ত্রিক হয়ে গেলেন এটা মনে করার কারণটা কি গণতন্ত্রের ব্যাপ্তি তো অনেক বৃহৎ যেই দেশটা গণতান্ত্রিক একটা ম্যান্ডেটরি ভূত থেকে স্বাধীন হলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই দেশে তিরিশ লক্ষ মানুষকে আপনি মারলেন সেই বিচারটা করতে লাগলো পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি সময় এখনও কিন্তু চলমান এবং সেখানেও উনি কিন্তু খুশি নন উনি বলছেন বিচারটা হচ্ছে না কারণ কি মূল যে শক্তি অর্থাৎ পশ্চিমা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তারা তো ফিরত চলে গেছে ইয়ে সেটা তো সত্য তারা তো ফিরত চলে গেছে কিন্তু তার জন্য কি আমি রাজাকার আলবদর আল শামস জামাতি ইসলামীকে ইতিমধ্যে প্রত্যেক বিচারক তাদের রায় একটি যুদ্ধ বাড়িতে সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করেছে বলতে হবে এবং করার কারণে নির্বাচন কমিশন তাদের নিবন্ধন বাতিল করা মানেই ইন দ্য নেম অফ ইলেকশন নির্বাচনের নাম নিয়ে আপনি কোনো কার্যক্রম চালাতে পারবেন না কিন্তু এই দেশ দুঃখজনক আস্তে হলো যে এত রাবণের দেশ এত মতামতের দেশ এবং এত হাঁস পাতি হাঁস রাজহাঁস আছে যে কোনো না কোনোভাবে আপনি কোনো না কোনো সংযোগ স্থাপন করে কর উপর নির্ভর করে আপনি আপনার কাজ ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন এই দেশে আপনার কালো দাগ সাদা দাগ হ্যাঁ ধূসর দাগ এভাবে চলে না সব কিছু কেমন জানি একাকার হয়ে যায় এটা আমরা দুঃখ পাই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে দালিলিকভাবে সে কিন্তু নিষিদ্ধই তাকে যদি পঁচাত্তর সালের পরে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে আপনি যে রাজনৈতিক আশ্রয় না দিতেন প্রশাসনিক যদি আশ্রয় না দিতেন তাহলে অন্য নামও তো তার করার সুযোগ ছিল না ছিল না এখন এটা তো অত পিছনে না আরো আগে ফিরি তারা জাতীয় পতাকা দিয়েছে যুদ্ধ অপরাধীদেরকে বিএনপি সেটা তো দিচ্ছেই তারা কিন্তু এরপরে আপনার নয় থেকে আজকে তেইশ শুনে শুনেন কি ইনিশিয়েটিভ একটা চাকরির লেজিটিমেসি হচ্ছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আপনাকে দেওয়া হলো পেলেন চাকরি করছেন ফায়ার করলো বাদ পড়ে গেলেন পলিটিক্সের লেজিটিমেন্ট কিন্তু একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার না অর্থাৎ বিএনপির খালেদা জিয়া তারেক জিয়া যখন 
মতুর রহমান নিজে মিয়ার আলেসন মুজাদের গাড়িতে যখন পতাকা তুলে দিলেন এই লেজিটিমেসি কিন্তু আপনি চাইলে একটা রায় দিয়ে বন্ধ করে দিতে পারতেছেন না আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা এটা প্রিন্স ভাইকে বুঝতে হবে আমাকে বুঝতে হবে কাজল ভাইকে বুঝতে হবে আপনাকে বুঝতে হবে এটা একটা সংগ্রাম আমরা সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করেছি এখনো সংগ্রাম শেষ হয় নাই এদেরকে দূর করতে হইলে আমাদের তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জারি রাখতে হবে এবং ছোট একটা উদাহরণ আপনাকে দিতে চাই আপনি বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার চৌষট্টি জন জেলা প্রশাসককে যদি নির্মোহভাবে জিজ্ঞাসা করেন যে আপনি গত এক বছরে ওয়াজ মাহফিল করার কয়টা অনুমতি দিয়েছেন আর যেটা কাজল ভাই উল্লেখ করলেন যাত্রা বা নাটক করার কয়টা পারমিশন দিয়েছেন সেখানে আপনি অনেক উত্তর খুঁজে পাবেন আমার শৈশবে আমার মনে আছে আমার গ্রাম রংপুরের মিঠা পুকুরের সতেরো নম্বর ইউনিয়ন ইমাদপুরের ফরিদপুর গ্রামে আমি ফরিদপুর হাই স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্ররা মিলে যাত্রা করেছে আমার নিজেদের আমার এখনো পরিষ্কার স্মৃতি আমার আছে কিন্তু সেই স্মৃতি তো আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের স্মৃতি হারিয়ে গেছে এরপর তো আমি দেখি নাই কারণ পারমিশন পায় না আপনি যে একটা নির্মল আনন্দ দেওয়া সার্কাস এবার আমার মেয়েকে নিয়ে আমি দেখলাম ঈদের সময় গাড়ি ঘুরতেছে বুঝে মোটরসাইকেল ঘুরতেছে এটাকে আমেরিকায় বলা হয় ডেয়ার ডিভি ইটস এ ভেরি সেলিব্রেটেড থিং ও বেচারা স্যান্ডেল খুয়ে গেছে পারমিশন পাওয়ার জন্য অথচ একটা ওয়াজ মাহফিল গিয়ে চাইলেই ওসি বলেন এসপি বলেন ডিসি বলেন সাদরে তারা কি বক্তব্য দিবে না দিবে কি বলবে না দেখে পারমিশন দিয়ে দেয় এই যে এটা কি শুধুমাত্র প্রশাসনের রাজনৈতিক কোনো আমি তো বলতে চাচ্ছি আমাকে বলতে দেন আমি তো সাহস করে আওয়ামী লীগের একজন কর্মী হিসেবে বলে ফেললাম আমার দল তো ক্ষমতা আছে প্রিন্স ভাই কয়বার এই টকসাদের কথা বলছেন কয়বার কোন জেলা প্রশাসনের উদ্দেশ্যে বলছেন বলেন নেই বলবেন না সেখানে আমরা দুর্বল হয়ে যাই বিএনপির অনেকের সাথে আপনারা টকসুর করতেন ইদানিং আসে না তারা কয়বারে কথা তুলেছে একজনও বলেন নেই সাহস করে বলতে চান এড়িয়ে যেতে চান আমার পয়েন্টটা ওখানেই যে আমরা কেন জানি একাত্তর সালে যে অদম্য স্পৃহ আমাদের ছিল যে এটা হ্যাঁ এটা না এটা সঠিক এটা বেটিক এটা বিচার এটা অন্যায় এটা মুক্তি স্বাধীনতা এটা পরাধীনতা সেই জায়গার থেকে দূরে এসে আমরা টেলিভিশনে ক্যামেরার সামনে অনেক কথা বলি কিন্তু এই যে আমার কাজল ভাই তো সাহস করে বলল তার এক্সিয়ার কি বলে একুশে আগস্টের গ্রেড হামলার কথা বললেন দশ টাকা অস্ত্রের কথা বললেন বগুড়ার কি বলে আপনার সাতচল্লিশ হাজার পাঁচশো মেশিন গানের গুলি একশো ছিয়াশি কেজি বিস্ফোরকের কথা বললেন আমিও বলতেছি আমি তো অনেক আমার আমার দলের অনেক লোককে দেখি যারা সাহস করে বলতে পারেন না সুতরাং আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি এই সংগ্রামটা এত বড় সংগ্রাম যে কোনো দলীয় প্ল্যাটফর্মে থেকে আমার নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়তী শেখ হাসিনা যদি উইল না থাকতো ইচ্ছা না থাকতো বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচারও হতো না এবং আপনাকে বলি এই রাজাকার আলবদর আল শান্তের এখন যে ধারাবাহিকভাবে বিচার হচ্ছে তাদের ফাঁসি হচ্ছে একটাও হতো না এটাই বাস্তবতা সেই জায়গার থেকে আমি কাউকে ছোট করব না আমি শুধু বড় করে বলতে চাই প্রিন্স ভাই কমিউনিস্ট পার্টির উপরও আপনার একটা দায়িত্ব আছে রাশেক রহমান আওয়ামী লীগের উপরও তোমার একটা দায়িত্ব আছে কাজল ভাই সাংবাদিকতার উপরে একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের বাঙালি হতে হবে বাংলাদেশের নাগরিক হয়ে সদর বেচেটা সঠিক ভীতি ছাড়া বলতে পারতে হবে আপনি আমি কি বলতে পারছি পারছি না আজকে আপনি দেখেন গত এটা আমি বলে শেষ করে দিচ্ছি গত অনুষ্ঠানে এই সময়ের সম্পাদকীয়তে আমাকে সময় কম দেওয়া হলো বিএনপির যিনি আলোচক উনি অনেক বেশি বললেন অথচ তিনি কিনে বললেন যে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী সরকার আমি বললাম ভাই আপনি ফ্যাসিস বুঝেন আমি সরকারি দলের লোক আমারে দিলেন না সময় আপনি সারা একটা সময় কথা বললেন অথচ আমি হইলাম ফ্যাসিস এবং এত সুবিধা পাওয়ার পরও তারা এখন আবার সময়ের সম্পর্কিত আসে না তার মানে তার মানে না নয় এটা খুবই পার্টি দেন তার মানে হচ্ছে সত্যকে মোকাবেলা করা সত্যকে বলা দাঁড়িয়ে থাকার যে স্পৃহা শক্তি সেটা আমরা হারাতে বসেছি বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের তেমন সরব নেই কেন তারা বিরোধী দলের আন্দোলন সফল ব্যর্থতার হিসাব নিকাশের ফায়দা হাসিলের অপেক্ষায় আসে নাকি জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিন্স ভাই নিশ্চয়ই তার উত্তর দেবেন তাহলে জি প্রিন্স ভাই কাছে প্রশ্ন জবাব দিয়ে নেন আচ্ছা প্রিন্স ভাই আচ্ছা প্রিন্স ভাই তাহলে না আমি একসাথে কথা বলবো বলেন ওটা সহ আর জি কাজল ভাই আমি দুটো বিষয় নিয়ে আপনার কাছে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেটা রাশেক ভাই ব্যাখ্যা দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি রাশেক ভাই তো তার নিজের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই সাংস্কৃতিক আয়োজন দেশ জুড়ে শুধুমাত্র ঢাকা শহরে নয় কমে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক উইলটা আমরা কতটা দেখছি রাশেক ভাই রাশেক ভাইয়ের মতো ব্যাখ্যা দিয়েছেন আপনি এটা বলবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে এই জামাত ইসলাম প্রসঙ্গ জামাতকে নিষিদ্ধ করার প্রসঙ্গ আসলেই ব্যাপারটা আদালতের চোখে আদালতে মীমাংস হবে ইত্যাদি প্রসঙ্গ আনা হয় এটার সঙ্গে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন আচ্ছা ধন্যবাদ প্রথমটা বলি 
সাংস্কৃতিক ব্যাপারটা হচ্ছে কি এটা রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া তো কোনো কিছুই হয় না তাই না কিন্তু পাশাপাশি সামাজিক ব্যাপারটাও একটু দেখতে হবে তাই না এই যে এই রাশেক কিন্তু একটা খুব মানে আমি রাশেকের অবস্থান থেকে এই কথাটা বলা কিন্তু মানে ইজ ভেরি রিস্কি যে ওয়াজের পারমিশন পাওয়া যায় যাত্রার পারমিশন পাওয়া যায় না তাই না তার যে এটাই তো কথা রাশেক ভাই বলছেন এরকম একশো রাশেক রহমান দরকার আমাদের দেশে এরকম এক হাজার রাশেক রহমান দরকার আসছে আমাদের হচ্ছে কি যারা আমরা দলের একদম কর্মী হয়ে যাই তারা কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দলের সমালোচনা করতে পারে না কোন নেতা খুশি হবে কোন কে খুশি হবে আমি রাশ থেকে ধন্যবাদ জানি যার খুব বেসিক প্রশ্ন বলেছি আপনি দেখেন শীতকালে আগে কোন গ্রাম ছিল যে যাত্রা হতো না নাটক হতো না এখন কোন গ্রাম আছে যে ওয়াজ হয় না আপনি শীতকালে মানে যে কোনো জেলায় যান হাঁটতে পারবেন না সারা রাত ধরে এগুলো হচ্ছে তো এটা এটাকে যদি পৃষ্ঠপোষিত খালি প্রশাসনকে বললে তো হবে না প্রশাসনের পেছনে তো রাজনীতিকে আছে এইখানেও কিন্তু ভোটের একটা রাজনীতি আছে আপনি দেখেন ওই যে আপনার পঁচাত্তরের পরে এই বিষয়গুলি এত গভীরে পৌঁছে গেছে যে যে ধর্মীয় যে ব্যাপারগুলো আমাদের ধর্মে কিন্তু এইভাবে ওয়াজ করে এবং ওয়াজ করার যে সুনির্দিষ্টি আছে আমি আমার জানা মতে নেই এবং ওয়াজে যে সমস্ত কথা বলা হয় এমন সব অশ্লীল কথাও বলা হয় যেটা কোনো ধর্মেই আমার মতে নেই আপনি যদি মানে এক এক এলাকার ওয়াজের যদি এক এক রকমের কথা শুনে সম্প্রতি একজনের মৃত্যু নিয়ে এত খুব কথা হচ্ছে আমি একটু না বলে পারছি না তার একটা ওয়াজের ভিডিও আমি শুনছি মৃত মানুষের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমি ওভারঅল ওয়াজ বলছি বলতেছে কলা আল্লাহ কলাকে ঢেকে দিয়েছেন আনারসকে ঢেকে দিয়েছেন আমকে ঢেকে দিয়েছেন এগুলো যদি খোলা থাকতো কেউ কিনতো কিনতো না নারীদেরও সেরকম থাকতো না এই জাতীয় ওয়াজ যারা করে তাদেরকে আমরা পৃষ্ঠপোষকতা করি ডাইরেক্টলি ইনডাইরেক্টলি আমি যেটা মিন করতে চাচ্ছি এগুলির পেছনে কিন্তু ওই যে এই যে বোধটা এই গ্রামের একটা মানুষ যখন মানে ওয়াজে যে সবাই তো আর শিক্ষিত না যেটা রাশে প্রথমেই বলেছে যে গণতন্ত্র শিক্ষিত মানুষ যে কোনো মানুষই আসে তার মধ্যে যখন এই বোধটা ঢুকে এইটা তো আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম এরকম যে হাজারো কথা বলা হয় এই যে আপনি এবং ওই সব ওয়াজে কিন্তু এই মাদ্রাসের বাচ্চা বাচ্চা ছেলে পেলেও যায় গ্রামের গ্রামের ছেলে পেলে ওয়াজ শুনতে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি রাত জাগবে বাদাম খাবে এই করবে সেই করবে ফুর্তির জন্য তার মধ্যেও কিন্তু এই বোধটা জাগ্রত হয় তার মানে আমি যে এই বোধের কথা আগে বলেছি তার বিপরীত বোধটা তার মধ্যে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে যার জন্য কিন্তু এই পঞ্চাশ বছর এই পঁচাত্তরের পরের ধারাবাহিকতে কিন্তু আজকে ওয়াজের এত রমরমা আপনি কি পঁচাত্তরে বা তারপরে আর দেখছেন এরকম ওয়াজ হইতো কখনো আপনারা তো তখন ছোটো আমরা দেখিনি তাই না তখন ওয়াজ হইতো মাদ্রাসা কেন্দ্রিক তাদের ওই চাঁদা সরি তাদের ওই কি জানি পাগড়ি দেওয়াটা ওই সব কিন্তু এখন তো হাটে মাঠে ঘাটে হচ্ছে এবং এই ওয়াজগুলির পেছনে কিন্তু আপনি যদি শোনেন আপনি ইউটিউবে যান সন্ত মানে সাম্প্রদায়িক উস্কানিওতের মধ্যে কাজ করে অথচ আমাদের ধর্মে কি বলছে লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিন তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে পৃথিবীর কোনো ধর্মে তো এই ধর্মীয় সহাবস্থানের এত সুন্দর বাণী নেই সেই ধর্মটা কেন সাম্প্রদায়িক ধর্ম হচ্ছে তাই না এটা হচ্ছে অপব্যাখ্যার কারণে তো কাজেই যারা এই লাকুম দিন হুকুম ওয়ালিয়া দিনের উল্টা কাজ করে ওয়াজের নামে বিভিন্ন তাদের বিরুদ্ধে তো আমরা কোনো অ্যাকশন দেখি না তাই না আপনার সেই বক্তা যদি সরাসরি রাজনৈতিক বিরোধিতা না করে তাহলে কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন না রাজনৈতিক বিরোধী তো করলে তারা অ্যারেস্ট করে কিন্তু ধর্মীয় ধর্মের অপব্যাখ্যার কারণে আজ পর্যন্ত কারণ প্রশাসনে যারা আছেন বা তাদের কাছে তো মানে আমাদের এই অপব্যাখ্যা ছাড়া সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো আলেম ওলামা বহুত আছেন আপনি একটা অপব্যাখ্যাকারী কাউকে দেখছেন কোনো শাস্তির আওতায়নি দেখেননি আর একটা প্রস্তুত কী ছিল আপনার বলি না ভাই একটু শুনে রাখা উচিত যে আমরা যে কর্মসূচি গুলো করছি এটা মিডিয়া যথাযথ ভাবে আসে না যার জন্য সবটা আপনি জানতে পারেন না প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রোগ্রাম চলছে প্রতিদিন চলছে এবং দেশ জুড়ে প্রোগ্রাম চলছে কারণ আমরা এখন শুধুমাত্র এক দফা না আমি পরিষ্কার এইখানেও জানাই দিতে চাই যে বর্তমানে যে সামনে নির্বাচন আছে একটা নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কর সহ নির্দলীয় তদারকি সরকার অধীনে নির্বাচন সেই দাবিতে একটা সংগ্রাম একই সাথে আমাদের দাবি হচ্ছে জিনিসপত্রের দাম কমানো মানে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রেশনিং ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু এই দুর্নীতি লুটপাট উচ্ছেদ যারা এই টাকা পাচারকারী তাদেরকে গ্রেপ্তার আইনের আনায় আওতায় আনায় এবং কি বলে তাদের সম্পদ ফেরত আনা 
তারপরে আমাদের পরবর্তী দাবিটা হচ্ছে যে দমন পীড়ন নিপীড়ন বন্ধ করো আর পরের আরেকটা দাবি হচ্ছে যেটা কমিউনিস্ট পার্টি করছে যে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য শক্তি বাংলাদেশের উপর যে হস্তক্ষেপ করছে তার বিরুদ্ধে ইমিডিয়েট দাবি এটা তা সেটা আমরা প্রোগ্রামগুলো করি যথাযথভাবে না আসা থেকে এটা জানতে পারেন এটা একটা দিক আর আমি সাধারণত এরপর একটা একটু বলতেই আমাকে হচ্ছে নাহলে দর্শক বা আমার দলের কর্মীরা আমাকে ধরবে এখানে আসে অনেকগুলো কথা বলেছেন আমি কোনোটার উত্তর না দিয়ে আমার উচিত ছিল খালি তাকে বলি যদি সুযোগ থেকে আজকে একটা নতুন তত্ত্ব শুনলাম ইউএসএসআর সম্পর্কে এই পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কেউ ব্যাখ্যা দান করে নাই সুযোগ থাকলে কোনো একদিন করে না আমি অনুরোধ করব রাশিক যেন একটু ইউএসএসআর সম্পর্কে ভালো করে পড়ে টোড়ে বলে অবশ্য রেগানের উদ্ধৃতি দিয়ে বললে উনি যথার্থই করেছেন কিন্তু রেগানটা দিয়ে ইউএসএসআর বোঝা যাবে না কিন্তু যে পয়েন্টটা সেটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বলি যে রাশেক তিনি তো বাম জোটে কারা আছে এটা জানেনি না সুতরাং আমাদের বাম জোটের কর্মসূচি সেবিবির কর্মসূচি তিনি না জেনে এখানে কতগুলো কথা বলছেন সেটা বলতে পারেন ওটা নিয়ে আমার কথা না কিন্তু পরিষ্কার ভাষায় বলি যারা জানে কমিউনিস্ট পার্টি বাম জোট আমাদের পরিষ্কার সংস্কৃতি অঙ্গনের বিষয় সাম্প্রদায়িকতার বিষয় এই যে উনি কথাটা মানে কাজল ভাই অনেক যথার্থ কথা বলেছেন বাজেটের প্রশ্ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় ডিসিএসপিরা যেটা করেছেন এইটার আসে যথার্থ বলেছেন এই একটা তথ্য খুবই কারেক্টলি বলেছেন কিন্তু মনে রাখতে হবে এই দায়টা কার এত বছর ধরে ক্ষমতায় আসি আমি আমার আমলাকে দিয়ে অন্য কাজ করাচ্ছি কিন্তু তাকে অন্তত পক্ষে একটা অসাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগ্রত করে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন করার জন্য কি দায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে এটা করছি না করে না কেন জানেন সে যখন দেখে রাজনৈতিক স্বার্থে জামাত ইসলামকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না সে যখন দেখে রাজনৈতিক স্বার্থে বিভিন্ন সময় এরাও এই শক্তিকে ব্যবহার করছে সে তখন ন্যাচারালি চুপ হয়ে থাকে সুতরাং আজকে যদি প্রকৃতপক্ষে আপনি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দমন করতে চান তাহলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে যার যার ভূমিকা থেকে রাজনৈতিক কাজটা করতে হবে এবং আমি অনুরোধ করব যে হয়তো বা মিডিয়া আমাদের হয়তো ক্ষমতা কম বলে আপনারা দেখেন না আমি কাউকে অভিযুক্ত করি না সেটা আমার বক্তব্য না কিন্তু যদি যথাযথভাবে আমাদের কথাগুলো তুলে আপনারাও ধরেন তাহলে নিশ্চয়ই যে পয়েন্টগুলো বলছেন এতে কোনো ভুল বৈজ্ঞানিকের অবশ থাকবে না আমার শেষ কথা হচ্ছে বাংলাদেশকে বাঁচাতে গেলে গণতন্ত্রহীনতা থেকে যেমন বাঁচাতে হবে সাম্প্রদায়িক শক্তির হাত থেকে বাঁচাতে হবে লুটপাট একটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে আজকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে লুটপাট অব্যাহত রেখে এবং অন্য কোনো তকমা হাজির করে এটা কিন্তু কোনো লাভ হবে না তার বিরুদ্ধে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে সংগ্রাম আমার তো প্রিন্স ভাইয়ের সাথে সবসময় দেখা হয় না আমি যাদেরকে বাম রাজনীতি হিসেবে চিনি আমি বলেছি উনি আমার একমত না কিন্তু এই যে আমি উইকিপিডিয়া বের করলাম এখানে জুনায়েদ সাকিকে বাম রাজনীতির একজন সংযুক্ত জুনায়দ সাকিও সেই রাজনীতির সাথে সংযুক্ত এটাই বলতে চেয়েছি যদি ভুল হয়ে থাকে ক্ষমা প্রার্থনা করি আর দুই নাম্বার হচ্ছে যে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আমি অবশ্যই আরো পড়বো আপনি বলেছেন এটাই উচিত পড়ার কোনো শেষ নাই তবে সোভিয়েত রাশিয়া যদি খুব আদর্শিক কোনো ব্যবস্থা থাকতো এটা ভাঙা রেগানের পক্ষে বা অন্য কারোর পক্ষে সম্ভবত না সেখানে মানুষের কল্পনার জগৎটাকে যেমন হাতছানি দেওয়া যায় না ঠিক একবারে দুর্নীতি একটা বিরাট বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছিল এমনকি ডাক্তারের সিরিয়াল পেতেও আলাদাভাবে পয়সা দেওয়া লাগতো এটাই বাস্তবতা যেখানে আসলে মানুষের সামনে যাওয়ার জায়গা থাকে না সেখানে মানুষ অন্যভাবে নিজের জায়গাটাকে চড়ি ধরত করে আরও পড়বো পরে একদিন আরেকদিন অনুষ্ঠান প্রসাদ করবো কোনো অসুবিধায় বিনয়ের সাথে বলতে চাই বাংলাদেশের আশেক রহমান মতো লক্ষ্য আশেক আছে যারা সত্য কথা বলতে চায় এটাই বাস্তবতা সুযোগ দেন ডাকেন তাদের কথা শুনবেন শুধু আমাকে ডাকতে হবে তা না তারা সংগ্রাম করতে চায় আন্দোলন করতে চায় বঙ্গবন্ধু আদর্শকে ধারণ করতে চায় জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে বাংলাদেশকে মৌলবাদ মুক্ত করতে চায় এবং তারা বাস্তববাদী এক দুই নাম্বার আমি আপনার দায়িত্ব নিয়ে বলছি জামাত ইসলামী একটি নিষিদ্ধ সংগঠন ইটস এ কোয়েশন অফ ইন্টারপ্রিটেশন ইয়েস তারা অলরেডি নিষিদ্ধ আমি আমার মধ্যভাগের কথা কিন্তু পরিষ্কারভাবে বলেছি যে ইলেকট্রাল রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা নির্বাচনের দোয়াই দিয়ে কোনো রকম কোনো কর্মকাণ্ড করতে পারবেন না এখন বাংলাদেশের গায়ের জোর দিয়ে অনেক কিছু হয় আর সবচেয়ে বড় কথা যেটা ভুলে গেলে চলবে না যেটা প্রত্যেক টক শোতে আমাদেরকে বলতে হবে সেটা হচ্ছে মেজর জেনারেল জিয়াউ রমানি সংবিধানকে পরিবর্তন পরিবর্তন এবং প্রাসঙ্গিক ধারাকে বাতিল করে দিয়ে আটত্রিশ হতে পারে বা ছত্রিশ ভুল না করে থাকি এই ধারাটিকে বাতিল করে বাংলাদেশের ধর্মীয় রাজনীতির সূচনা ঘটান এখন কথা হচ্ছে প্রিন্স ভাই কতবার এই কথা বলবেন কাজল ভাই কতবার এই কথা বলবেন রাশেদ রহমান কতবার এই কথা বলবেন যদি আমরা বারবার বলতে থাকি তাহলে এই সত্যটা বাংলাদেশের জন্য একটা অনস্বীকার্য বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে সেই সিদ্ধান্তটা আমাদের নিতে হবে সেটার জন্য সেন্ট্রাল কমিটির পারমিশন লাগে না আমাদের প
নাকি ঐতিহাসিক যে দুর্নীতি বা ভ্রষ্টাচার যেটা মেজরজুল জিও রহমান করেছেন সেটা নিয়ে কথা বলবেন তিনি কি কুদ্দুসের কথা বলবেন নাকি মতিউর রহমান নিজামের কথা বলবেন 30 সেকেন্ড অথবা তিনি মোশারফের কথা বলবেন নাকি খালেদা জিয়া তারেক জিয়ার যে হত্যার রাজনীতি তারা শুরু করেছিলেন দর্শনের রাজনীতি শুরু করেছিলেন সেই কথা বলবেন আমি খালি তো এই জায়গায় এটা আমার কোনো দায়িত্ব না পড়বে শুনেন স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ক্রিয়া এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু একটা বিশাল বিপ্লব স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের ইতিহাসে যেটা হয়নি আমি আওয়ামী লীগে অনেক উন্নয়ন করছে সবই সলরেড সব পজিটিভ আমি আমার দাবি থাকবে বা আমি আশা করব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আর একটু মনোযোগ দিতে হবে যেটা আমাদের এই নতুনদের মনোযোগটা যদি চেঞ্জ করেন অনেক সমস্যার সমস্যা আমার এলাকায় জামাত ইসলাম প্রচুর ওয়াজ মাহফিল করত যখন আমি নিজে ওয়াজ মাহফিল করা শুরু করলাম তারা কিন্তু বন্ধ করে দিল কারণ আমরা দেখাবার দর্শকরা